देखो सी एस में रैंक पुश करते टाइम हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे एनिमीज लगातार तीन राउंड जीत जाते हैं या फिर हम दोनों के साइड का स्कोर थ्री थ्री हो जाता है एंड ऐसे टाइम पे अगर हम एक और राउंड हार जाते हैं तो हमारा एक स्टार माइनस हो जाता है तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में यही बताने वाले है की कैसे आपको इन सभी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करके अपने स्टार को बचाना है जिसके बाद आप काफी आसानी से ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक कर सकते हैं अब इस चीज को पूरी अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको अपने मैच में लेके चलता हूँ यहाँ पे हम देखो हम एक एक करके लगातार तीन राउंड हार चुके हैं एंड हमारा स्कोर जीरो है एंड एनिमी का स्कोर थ्री है अब अगर आप स्कोर बोर्ड को पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो देखो हमारे टीम में सिर्फ एक ही बंदे ने दो किल किया है एंड एक बंदे ने एक किल एंड हम दोनों का जीरो किल है कभी हमारे टीम स्टार्टिंग में अकेले ही रश करके मर जा रहे थे एंड कभी हमें पीछे ऐसी लॉन्ग रेंज ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रहा था एंड ये मैच में खेल रहा था रैंडम प्लेयर के साथ अब जब आप लगातार तीन राउंड हार जाते हैं जहाँ पे खासकर आपके जीरो किल है तो बहुत बार हम सोचते हैं की एनिमीज हमसे बहुत ज्यादा बढ़िया है हम ये मैच नहीं जीत सकते सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना की हम कम नहीं कर सकते हैं अगर आप मैच स्टार्ट होने से पहले हार मान जाओगे ना तो आप श्योरली उस राउंड को हार जाओगे तो सबसे पहले चीज आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है यहाँ पे जब मेरा जीरो गिर था तो डीमोटिवेट होने की बजाय पूरा कॉन्फिडेंस देता हूँ पूरा हौसला बढ़ाता हूँ खुद का कि इस राउंड में मैं अपना हंड्रेड परसेंट से भी ज्यादा एफर्ट देने वाला हूँ देखो मैच पॉइंट सिचुएशन में आपको अपनी फेवरेट गन जरूर से परचेस करनी है क्यूँकी इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अब ये राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है ना मैं अपने स्ट्रेंथ को बैक करता हूँ जैसे मैं एक एनिमी को ड्रॉप के पास देखता हूँ तो मैं अच्छी तरह से ग्रेड को कुक करके उस बंदे को नॉक कर देता हूँ अब उस एनिमी को नॉक करने के बाद मैं जल्दी से उसे कंफर्म करने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि एनिमीज कभी भी रिवाइव करा सकते हैं अपने टीममेट को तो जल्दी से जल्दी आपको कंफर्म करना है तो यहाँ पे इसे मैं कंफर्म करता ही हूँ कि इतने में इसका टीममेट आ जाता है तो यहाँ से मैं जल्दी से बच के निकल के कंटेनर के पास आके ग्लू लगा के अपने आपको हील कर लेता हूँ अब हील करने के बाद मैं ये देखता हूँ की मेरे अलावा सिर्फ एक ही टीमेट बचा है तो यहाँ पे मैं कंटेनर के पास आ जाता हूँ जिससे की वो मेरे को कवर दे पाए अभी मेरा टीमेट लॉन्ग रेंज से एक एनिमी को नॉक कर देता है बट एनिमीज उसे भी नॉक कर देते हैं तो जैसे वो नॉक होता है मैं आगे वाले कंटेनर पे आ जाता हूँ क्यूँकी मुझे पता था की एनमी जरूर से मेरे ऊपर रश करने वाले एंड एक्जेक्टली होता वही है एक एनमी मेरे ऊपर रश कर देता है जिसे मैं काफी आसानी से नॉक करके उसे फिनिश कर देता हूँ अब मेरे अलावा बचा होता है सिर्फ एक ही एनिमी ये जो सिचुएशन होती है ना वन वी वन के खासकर ऐसे टाइम पे जहाँ पे आप लगातार तीन राउंड हार चुके हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन हो जाता है एंड ऐसे टाइम पे आपको बहुत ही सावधानी से खेलनी है यहाँ पे देखो मेरा होमर चार्ज नहीं होता है जिससे की मैं एनमी पे रश नहीं करता हूँ एंड लास्ट वाला मूविंग जोन का एडवांटेज एनमी के पास है तो यहाँ पे मैं और थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ जिससे की एनमी पहले ही जोन के अंदर चला जाए फिर मैं बाद में ग्लू लगा के जोन के अंदर आ जाऊंगा एंड उतने में मेरा होमर भी चार्ज हो जाएगा अब मेरा होमर जैसे ही चार्ज होता है तो होमर चालू करने के बाद मैं ग्लू लगा के उसके ऊपर रश करने चला जाता हूँ बट वो बंदा अपने आपको ग्लोवाल से बचा लेता है अभी मेरे पास एक भी ग्लोवाल नहीं होता है तो मैं उसी के ग्लोवाल को कवर की तरह यूज करता हूँ फिर वो बंदा जैसे ही नजदीक आता है तो मैं वुडन कवर के पास ही रहता हूँ मैं बाहर नहीं निकलता हूँ एंड लास्ट में फिर ओपन में आने के बाद मैं उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ अब देखो जो आप ऐसे सिचुएशन में एक राउंड जीत जाओगे ना तो आप समझ लो ना अगले दो राउंड भी काफी आसानी से जीत सकते हो क्यूँकी इसके बाद एनिमी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है अच्छे लूट परचेस करने के लिए तो इसका एडवांटेज लेके आप उन्हें काफी आसानी से खत्म कर सकते हो बट ये सोच के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर एनमीज पे अंधाधुंध रश नहीं करना है आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ इस पोचिनोक वाले राउंड में ना एनमीज अक्सर फ्लैंग करते हैं तो यहाँ से लॉन्ग रेंज से ना आपको काफी अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है तो इसलिए मैं ग्रोजागन ले लेता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ की कोई एनमी राइट से आया है या नहीं तो यहाँ पे जब मुझे कोई एनमी नहीं दिखता तो मैं लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ यहाँ पे चुप होल्ड करने लगता हूँ अब यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहता हूँ की एक एनमी ना फ्लैंग करने का सोचता है बट उसे पता नहीं होता की मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ पहले से एंड उसे मैं काफी आसानी से फिनिश कर देता हूँ अब इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे मुझे एक और एनिमी दिख जाता है घर के पास तो थोड़ा बाहर आके मैं उसे भी ग्रोजा से खत्म कर देता हूँ यहाँ पे आपने देखा कि पेशेंस रखने की वजह से मैं कितनी आसानी से दो एनिमीज को फिनिश कर दिया यही अगर मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करता तो एनिमीज काफी आसानी से हमें खत्म कर सकते थे अभी राइट में जो एनिमी होता है उसे हमारे टीम खत्म कर देते हैं इसके बाद बचता है सिर्फ लास्ट एनिमी जो घर के अंदर होता है एंड वो एनिमी हमारे एक टीम को नॉक कर देता है तो उस एनिमी को मारने के लिए मैं ऊपर नहीं जाता हूँ यही पे वेट करते रहता हूँ क्यूँकी अगर मैं सीढ़ी से ऊपर गया तो मुझे काफी आसानी से खत्म कर सकता है फिर वो बंदा जैसे ही नीचे आता है भूकॉन्ग बन के मैं उसे भी एम से खत्म कर देता हूँ एंड इस राउंड को भी ह
कमेंट सेक्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको एक इंस्टा आई से लॉग करनी है याद रहे आपको यहाँ पे अपनी कोई दूसरी या फिर फेक आई से ही लॉग करनी है मेन अकाउंट से लॉग मत करना अगर आपको डर लग रहा है या फिर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी मेन आई के साथ अब आई पास डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा अब यहाँ पे आप जिस भी आई में फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं आपको उस आई का यूजर नेम टाइप करके फाइंड यूजर पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए आपको लिख देना है जैसे कि मैंने हंड्रेड लिखा है फिर यहाँ टाइमर चलना शुरू हो जाएगा एंड टाइम कंप्लीट होने पे आपकी आईडी में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो फ्री फॉलोअर्स गेन करने के लिए जल्दी से इस वेबसाइट को चेक कर लो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अब हमारा स्कोर तीन दिन पे बराबर हो चुका था अब ये सेवंथ राउंड ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसे टाइम पे ना आपको स्टार्टिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है आपके किसी भी टीम को अकेले रेस्ट नहीं करना है इस राउंड में आपको और भी ज्यादा पेशेंस दिखाना है एक टीम अगर आपको लॉन्ग रेंज ऐसी कवर दे सकते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी बात होगी अभी मैं इस साइड पे होल्ड कर रहा हूँ क्यूँकी इनमें अक्सर फैंस के साइड आके हम पे रश करते हैं फिर यहाँ पे जैसे ही एनिमी आता है मैं होमर चालू कर देता हूँ एंड ये उसे जैसे ही हिट करते हैं ना उसका लोकेशन मेरे को पता चल जाता है फिर ग्रेनेड करके मैं उसे नॉक कर देता हूँ ये एनिमी अकेले हमारे ऊपर रश करने आया था जिसके बाद मैंने इसे कितनी आसानी से खत्म कर दिया तो आपको भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी आपको अकेले रश नहीं करना है अभी जब मैं जोन के अंदर आता हूँ इतने मुझे डैमेज पड़ जाता है फिर मैं यहाँ पे हिल कर ही रहा होता हूँ की एक एनमी हमारे ऊपर रश कर देता है वो मुझे स्पॉट नहीं करता है जिससे मैं थोड़ा ही डैमेज करके ग्लू लगा देता हूँ इतने में ना हमारे एक टीमेट उसके ऊपर फायर करने लगता है फिर उसको एडवांटेज लेके मैं काफी आसानी से इस बंदे को खत्म कर देता हूँ अब बचता है हमारे सामने सिर्फ एक ही बंदा जिसपे मैं भी ग्रेड करता हूँ एंड वो भी मेरे ऊपर ग्रेड कर देता है जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा के अपने टीमेट को कवर देने के लिए रेडी रहता हूँ एंड फिर जैसे ही एनमी फाइट लेते लेते बाहर आ जाता है हम उसे भी खत्म कर देते हैं एंड इस मैच को हम जीरो थ्री से कम करके जीत लेते हैं इसी तरह हम सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके इस मैच में भी कम कर लेते हैं जो थ्री थ्री वाला राउंड होता है ना इसमें देखो हमारे टीम अकेले रश करने चला जाता है जिसके बाद एनमी उसे खत्म कर देते हैं अब जो हम तीन टीम बच्चे होते हैं हम तीनों एक ही साथ रहते हैं इधर वाल के इस साइड पे यहाँ पे हम लोग पूरा पेशेंस के साथ होल्ड करते रहते हैं फिर एक एनमी जैसे ही किल के चक्कर में हमारे ऊपर रश करता है तो हमारे टीम काफी आसानी से उसे नॉक करके खत्म कर देते हैं अब इसके बाद लास्ट में जैसे ही एनमीज मूविंग जोन को कवर करने के लिए बाहर निकलते हैं मैं एक बंदे को काफी आसानी से नॉक कर देता हूँ फिर दूसरे बंदे का मैं सोनिया एक्टिव करा देता हूँ एंड जो लास्ट एनमी होता है उसे भी हम सभी मिलकर खत्म कर देते हैं एंड इस मैच को भी हम जीत जाते हैं अब इस तरह से खेल के आप काफी बार कम कर लोगे बट हर बार हो सकता है ये वर्क नहीं करे तो अभी मैं आपको एक टिप बता देता हूँ जिससे की आपके साथ जीरो का सिचुएशन होगा ही नहीं अब इसके लिए आपको कैरेक्टर्स में सूजी के साथ मोको का यूज करना है जिससे कि जैसे आप किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे ना तो आपको 200 हंड्रेड एक्स्ट्रा क्वाइंस मिल जाएंगे और जब आपके पास एक्स्ट्रा क्वाइंस होंगे तो अगर आप राउंड हार भी जाते हैं तो फिर भी आप अच्छे गन्स परचेस कर सकते हो अब मोको का यूज करने से आपको एक और एडवांटेज ये मिलेगा की जब भी आप अपनी टीम के साथ खेलोगे ना या फिर रेंडम प्लेयर्स के साथ तो आपका कॉर्डिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अब अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो आप अपनी यू कमेंट कर देना अपनी के के साथ पिछले वीडियो में आप लोगों ने अपना यू कमेंट नहीं किया था सिर्फ के ही कमेंट किया था जिससे की मैं आप लोगों को डायमंड नहीं भेज पाया तो इस बार मैं एक जिसका केडी सबसे ज्यादा होगा उसको एंड एक रैंडम बंदे को 100 डायमंड गिफ्ट कर दूंगा तो आप अपनी यूआईडी के साथ केडी को जरूर कमेंट कर देना अब अगर आप सीएस रैंक को टिप्स की एक डिटेल वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं एंड वहीं अगर आपको आपके रोल के हिसाब से एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बबा मिलते हैं एक और वीडियो